Sziasztok! A legutóbbi videómhoz hasonlóan linkje a leírásban, itt sem háborús elemzésbe szeretnék bocsátkozni, megvannak arra a megfelelő emberek, és különben is annyi szakértő született az utóbbi néhány napban, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni. Én csupán annyit szeretnék ezzel a videóval is, hogy némiképp nyugtassam azokat a civileket, akik belefutnak a neten terjengő olyan videókba, amelyek állítólag a jelenlegi orosz-ukrán háborúban készültek és kifejezetten pánikkeltő hatással bírnak. Gondolok itt főleg az atrocitásokat, bántalmazásokat, eltúlzott intézkedéseket bemutató felvételekre. Felvételt idesen vágok be, ugyanazon egyszerű okok miatt, mint a leírásban található korábbi videómnál. Rögtön egy példával kezdem, aztán mondom, hogyan kell kezelni ezeknek a videóknak a legnagyobb részét. Tehát megy egy civil autó Mariupol városából kifelé, a fedélzeti kamerája pedig a következőt rögzíti. Éjszaka van, megállítják az előtte haladót a katonák, akik persze lehetnek szabotörök vagy diverzánsok is, mondjuk a háború első napjaiban azért elég kicsi az esélye, hogy szabotörök ellenőző áteresztő pontot létesítsenek. Na mindegy, és... Futtában rohannak oda az autóhoz, kirángatják a sofőrt és az utast, egy nőt, aki egyfolytában sikoltozik, pedig elvileg ilyenkor szinte mindenki megnémul, megbénul a félelemtől. A sofőrt szinte birkózásra kényszerítve viszik földre, tekergetik, vizsgálják a ruházatát a nőnek is, aztán a férfit izomból az autóhoz vágják. A soron következő fedélzeti kamerás autó sofőrje, ekkor beletapos a gázba, a katonák az útmenti árokba és a másik oldalra szétfröccsennek, ő pedig elszágult három egymás mögött parkoló katonai ö, jármű mellett, miközben folyamatosan lőnek rá. És most, ahogy a legutóbbi videómban is, mit láttam én a felvételen. A diverzánsokról, szabotörökről most nem beszélünk, szerintem akkor még ez nem történetett meg, de ha mégis kizárt, hogy efféle vállalkozásba úgy fogjanak bele, hogy legalább egy ember ne rendelkeznek közülük katonai tapasztalatokkal, már pedig az ilyen nagyfokú szakmaiatlanság mindenképpen azt mutatja. De ha kormány önkéntesek is voltak, akkor is kell melléjük legalább egy hivatásos katona. Szóval itt van ez az EAP, vagyis ellenőrző áteresztő pont, felszerelés nélkül. Ami még érthető, hiszen nem lehet minden járőr mellé biztosítani terelőbójákat, kiúszható szöges útszárat, gyors telepítésű drótakadályt és a többit. Éppen ezért ilyenkor nem telepített, hanem rögtönzött eap létesít a végrehajtó állomány. Ennek is szigorú, szigorú szabályai vannak, főleg műveleti területen, amit harchelyzetben a legszigorúbban kell alkalmazni. Ez úgy néz ki, hogy az út menetiránynak megfelelő sávját zárja az egyik jármű, néhány méterrel tovább pedig a szembejövő sávot a másik jármű. Így kényszerítve kikerülő manőverre és lassításra vagy megállásra a szökni próbáló ellenőrzés alá vont, vagy ellenőrzési szándékkal megállított járműveket és személyeket. Szóval odaér ez az autó, halk zene szól az utastérben, Végignézi a történést, ami piszkosul teatrális, tehát ilyen vehemenciával, vagy nagyon hamar nekivetköznek a katonák, mert kiizzadnak, vagy elfáradnak és lepihennek. A nő sikoltozik, majd miután a férfit hozzávágtak a kocsiához, már ugranak is szét, közvetlenül akkor, vagy már egy pillanattal azelőtt, hogy gázt adott volna a menekülő fedélzeti kamerásunk. Elszágult köztük és a három katonai jármű mellett, miközben folyamatosan lőnek rá. És itt jön a lényeg, se, se egy találati csattanás a kasznin, se egy üvegcsörömpölés, semmi nem történik, ami a lövéseket igazolná. Márpedig egy AK, de bármelyik hadi tűzfegyver, akkor is, ha kézi fegyver, úgy lebontja pillanatok alatt a polgári járművet az utasaival együtt, hogy annak végleg annyi. De semmi nem történt vele. Na most két lehetőség van ilyenkor. Vagy az, hogy mindenki körbelövöldözte, vagy mindenki gyakorló, tehát vaklőszert használt. Bármelyik is történt, egyet igazol a többi tényezővel együtt, hogy megrendezett jelenetet vettek fel. Na most ez szerintem elég is volt. Több felvételt nem elemzek ki, de kérni szeretnélek benneteket, hogy ne engedjétek befolyásolni magatokat a média által. Mindig is jelentős szerepet játszott a háborús propagandában, csak régen, amikor még csak az újságok, esetleg már tévék is részt vettek benne, még képtelenség volt lebuktatni őket, így szinte szent és sérthetetlen volt, és készpénznek vették azt, amit, ami onnan jött az embereknek, nem úgy, mint ma az internet korában. A felvételeknek nagyon nagy hányada hamis. Hamis az is, ami korábban, vagy máshol készült, de azoknak is nagy részen megrendezett. Itt van a kígyó sziget esete, és aztán azok a kivégzésre, vagy kínzásra irányuló előkészületek, amelyek 
amelyeket ráadásul hivatalos tévécsatornák vettek fel, ott villognak a mikrofonnal és a kamerákkal, és még az elkövető is az arcát adja hozzá. És mindig csak az előkészületeket veszik, gondosan megvágva, amiről, amin egyébként már messziről látszik, hogy túl is van játszva. Valódi elkövetésnél az előkészületet sem, előkészület sem kerülhet filmre, maszk nélkül. Persze vannak rémtettekről készült videók, azokat mindig úgy hajtják végre, hogy elfedik az arcukat, vagy úgy veszik, hogy ne lehessen látni. Na mindegy, csak azt szerettem volna ebből kihozni, és végeztem is csatorna szinten a háborús témával, hogy az ilyenkor terjengő videóknak általában a 90%-a hamis. Céljuk a pánikkeltés és a dezinformálás mindkét harci fél részéről. Ne engedjétek, hogy hatással legyen rátok. Köszönöm a figyelmet és mielőbbi békét. Sziasztok!